美国人由于决策失误，因此现在在水上飞机或者是两栖飞机这个领域，它已经落后于中国和俄罗斯了。它只能采用一些应急的办法来解决这个问题。何况，即使是通过加改装。C 幺三零能够在水上起降了，它在使用方面也是没有那么灵活的。观众朋友，大家好，我是傅先生。据美国福布斯网站报道，美国空军特种作战司令部正在为其 MC 幺三零节突击队二型运输机开发一种可拆卸式的浮筒。那么，如果把这两个浮筒装在飞机上，它就可以。以陆地为基地的 MC 幺三零变成一架水上飞机，从而呢让其能够在任何平滑的水面上起飞和降落，以用于呢岛屿基地的后勤补给。美军过去呢曾经大量装备过水上飞机、两栖飞机。二战期间，美军的水上飞机啊曾经发生过非常大的作用，特别是在反潜和搜救方面。但是二战结束以后啊，美国的水上飞机。基本上就不发展了。到上世纪六十年代，美国最后一艘水上飞机航母退役，水上飞机呢也随着这些大型水面舰船的退役而退出了历史舞台。二战后的几十年来，美军没有专门研制过水上飞机，在这方面可以说是一个缺门。相比之下，日本、俄罗斯以及中国在这个领域呢，始终没有放弃努力。先后呢，开发出了多款军用的和民用的中大型水上飞机，比如说中国的水轰五，上个世纪七十年代开始研制，最终呢，成为了人民海军的一支重要的水上航空兵力量。进入新时期以后啊，中国的航空工业又在开发一款目前世界上正在研制的最大的水上飞机，也就是我们多次在珠海航展上。所见到的 A G 六百大型水上飞机，而美国在这方面呢，却始终没有变化。可以说，在两栖飞机或者是专用的水上飞机这个领域，美国现在是有缺陷的，特别是在岛屿的交通运输方面、物资后勤补给方面，他们没有大型的水上飞机，会对他们执行一些军事任务呢，造成了很大的影响。因此，他们这次提出来要用现有的中型。运输机 C 幺三零做相应的改进改型，那它怎么改呢？从照片上看，是在左右起落架舱的这个位置上各加一个浮力比较大的浮筒，这样的话，飞机滑入到水里，它就可以浮起来。那么通过这两个浮筒，它就能够在海面上安全的起飞和降落。当然，改装起来还是比较麻烦的。那改装场所必须在。这个停机坪上，那么这个停机坪需要靠近海边，改装完了以后要推到海里去，才能够进行相应的海面的起飞和降落。这是一个是比较麻烦，而且使用灵活性比较差。那不像中国的 A G 六百，它是带起落架，并且呢拥有船型机身和两个翼下的浮筒的，无论是在陆地机场起降，还是在海里湖里起降。都非常方便，而像 C 幺三零这样的增加浮筒的这种方式呢，它实际上看着好像能够进海了，但是无论是改装还是具体的使用，都会遇到很多的问题。由此可见，进入二十一世纪后，我们的航空工业部门呃决定开发三种符合中国国情需要的大型飞机，这样的一个决策呢是非常。合理的。那么，在三种大飞机呢，分别是运二零、C 九幺九以及 A G 六百，他们都已经相继的飞上了祖国的蓝天。运二零呢，已经开始列装部队。呃 ，C 九幺九呢，正在试航取证，估计明后年它就可以投入航线使用了。那么，最晚诞生的 A G 六百也先后进行了三次首飞，也就是陆上首飞、湖上首飞和海上首飞。目前的进展相当顺利，在第十三届珠海航展上，据说 A G 六百还要为观众展示其优异的飞行性能，也就是说，它要会在珠海航展上进行
飞行展示。那么这款新型的性能相当优异的大型水上飞机，一旦列装，将会为我们在海上的民用飞行和军用飞行。提供重要的技术支撑，无论是给各个岛礁运送军用物资、民用物资，还是通过加改装进行收潜、反潜作战、海上巡逻以及海上救援，甚至呢，为我们的消防灭火工作都可以起到非常大的作用。由此可见，在航空领域，某些机型上的开发。和利用影响是非常大的。美国人由于决策失误，因此现在在水上飞机或者是两栖飞机这个领域，它已经落后于中国和俄罗斯了。它只能采用一些应急的办法来解决这个问题。何况，即使是通过加改装 C 1 3 0能够在水上起降了，它在使用方面也是没有那么灵活的。好。今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。